വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മലു ഡിസ്കവറി ടി വി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ ഫർ ഹാൻഡ് ബിൻ ഫസിൽ ഹിയർ ഇന്ന് ഇവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്പാണ് അതായത് അസ്യൂസ് ടഫ് ഗെയിമിംഗ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് അതായത് ഓഫർ ടൈമിൽ എനിക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അണ്ടറിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതിൽ റാം അപ്ഗ്രേഡബിൾ ആണോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അത്ര വരുന്നുണ്ട് ഇത് വിൻഡോസ് ലെവനിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് അൺബോക്സിന് ശേഷം കാണാം അപ്പോൾ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്താൽ വേണം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇവിടെ രണ്ട് ലാപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അണ്ടറിൽ കിട്ടാവുന്ന ബെസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇൻ ഗെയിമിംഗ് സീരീസ് ആൻഡ് അത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്കൊരു ടോപ്പിക് ആയല്ലോ ആൻഡ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഏകദേശം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരാഴ്ചയോളം ആയി ആൻഡ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വൈകിയത് ഇത് ഓൾറെഡി അൺബോക്സ്ഡ് ആണ് ഐ മീൻ എല്ലാം ഞാൻ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാരണം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് സോ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് അർത്ഥമില്ല ഒരു വീഡിയോയിൽ സോ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സോ അതാണ് വീഡിയോ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആകുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി ഈ ലാപ്പിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ഇടുകയുണ്ടായി എന്താണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാത്ത എന്താ അൺബോക്സ് ചെയ്യാത്ത സോ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആയ അസ്യൂസിൻ്റെ തന്നെ പക്ഷേ റോജ് സീരീസിലെ സിക്സ് ജി ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ബേസിക് ആണ് എല്ലാം ആൻഡ് ഇതിൽ കുറച്ച് കംപ്ലൈൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വെബ് ക്യാമറ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ കീബോർഡിൽ നമ്പർ പാഡ് ഇല്ല സോ അത് വളരെ അന്നോയിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ പാഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കീബോർഡ് വയർലെസ് ഞാൻ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വെബ് ക്യാമറയും കൂടി ഞാൻ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ലാപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെബ് ക്യാമറ നോക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടായി മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടായി അതൊക്കെ വെബ് ക്യാമറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് സോ എക്സ്ട്രാ വെബ് ക്യാമറ വാങ്ങേണ്ടിയിട്ടായി അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ യെസ് സോ ബോക്സ് കുറച്ച് ഇത്തിരി ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് മറ്റു വെച്ച ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ആണ് വാരണ്ടി കാർഡ് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് എടുക്കും ആദ്യം തന്നെ വൺ ഇയർ ആണ് വാരണ്ടി കിട്ടുക സോ ആമസോണിൻ്റെ ബില്ലാണ് ഇതിൻ്റെ വാരണ്ടി വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് വാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സ്ട്രാ കാർഡൊന്നും വരികയില്ല ആൻഡ് ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇത് ഓൺ ആക്കിയ പാടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അസ്യൂസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് വാരണ്ടി ഓപ്പൺ ആകുക സോ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് റൂംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല പറ്റിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ ഫോൺ അൺബോക്സിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ലാപ്ടോപ്പും അതായത് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടാവുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് അതായത് അസ്യൂസിൻ്റെ ചാർജറും അതായത് ഗെയിമിംഗ് സീരീസിൽ വരുന്ന വൺ എയ്റ്റി വാട്ടുടെ ചാർജറാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കേബിളാണ് വരുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ അപ്പോൾ ചാർജർ സൈഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല ബോക്സ് ആണ് അതായത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാൻസിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ പോലെ തോന്നാം ഒരു വെൽ ബിൽഡ് എന്താ പറയുക കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റീൽ ബിൽഡ് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡിസൈൻ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടഫ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ കാണാം ആ ലോഗോ എൽ ഇ ഡി ഒന്നല്ല ജസ്റ
ലെറ്റേഴ്സ് ആയ ഡബ്ല്യു എ എസ് ഡി ഒക്കെ സെയിം വൈറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഓവറോൾ ആ ഒരു സെയിം ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ് ടോട്ടലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് കാണാം എയ്റ്റ് കോസ് റൈസൺ എന്ന് വലിയൊരു സ്റ്റിക്കർ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എസ് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്സ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പൊക്കി പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് കുറവാണ് ലാപ്ടോപ്പ് വളരെ നീറ്റാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്സ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഐ എം നോട്ട് എ ഫാൻ ഓഫ് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്സ് ആ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാൻസിൽ കാണുക അല്ലാണ്ട് എല്ലാ സമയവും വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റിക്കർ അല്ല സോ കമ്പനീസ് ഒക്കെ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്സ് കുറച്ച് കുറച്ച് അവിടെ നീറ്റാക്കായിരുന്നു കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ വരുന്നത് എ എം ഡി റൈസൺ സെവൻ ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് ആണ് അതായത് ടു പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ജിഗാഡ് സ്പീഡ് വരുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റ് സ്പീഡ് വരുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അതായത് അപ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ടു ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സ് എയ്റ്റ് കോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സിൽ കാണുന്നത് പോലെ പതിനാറ് ത്രെഡ് ആണ് വരുന്നത് എട്ട് എം ബിയുടെ എൽ ത്രീ ക്യാഷേ ആണ് വരുന്നത് ജി പി വരുന്നത് ആർ ടി എക്സ് സീരീസിലാണ് ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി ബിയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് വരുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഈ പ്രൈസിൽ കിട്ടാവുന്ന അതായത് ആർ ടി എക്സ് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ താഴെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഫോർ കെ എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജി ടി എക്സ് പതിനാറ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയം പ്രീമിയർ പ്രോ ക്രാഷ് ആകുകയാണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർ കെ ആണ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തതുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ലാപ്പിൽ വെച്ചാണ് അതാണ് പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ കമൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അതായത് പ്രൈസ് റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആർ ടി എക്സ് സീരീസിൽ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് സോ സെയിം ബഡ്ജറ്റാണ് അതായത് എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അതേ ബഡ്ജറ്റാണ് ഇതിനും വരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ചീപ്പറായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് ആ ഒരു ഓഫർ ടൈം കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അണ്ടറിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയാനേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റാം വരുന്നത് എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് കുറച്ച് കുറവാണ് ആസ് എ ഗെയിമിംഗ് സീരീസ് ഓർ പ്രീമിയർ പ്രോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് റെക്കമെൻഡഡ് പക്ഷേ പ്രശ്നമില്ല എയ്റ്റ് ജി ബി മാറ്റി നമ്മൾക്ക് തേർട്ടി ടു ജി ബി വരെ അപ്ഗ്രേഡബിൾ ആണ് സോ രണ്ട് റാം സ്ലോട്ട് ഇതിൽ ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലാപ്ടോപ്പ് കസ്റ്റമൈസേബിൾ മോഡലാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതെനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതായത് അസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബാക്കിലുള്ള എല്ലാ സ്ക്രൂവും റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബിയുടെ എൻ വി എം എസ് എസ് ഡി ആണ് വരുന്നത് വൺ മോർ എക്സ്ട്രാ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് എസ് എസ് ഡി സ്ലോട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സ്ലോട്ട് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം എത്ര അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് റാം ഓൾസോ അപ് ടു തേർട്ടി ടു ജി ബി വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബി എസ് എസ് ഡിയും അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും ആണ് വരുന്നത് സോ അപ്ഗ്രേഡബിൾ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അതായത് ബാക്ക് സൈഡിൽ എല്ലാ സ്ക്രൂവും നിങ്ങൾ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാരണ്ടി പോവില്ല എന്നാണ് കമ്പനീൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ആണ് ഇത് മാറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതായത് ആൻറ്റി ക്ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് റിഫ്ലക്ഷന് ആ പഴയ ഡിസ്പ്ലേ പോലെ ആദ്യത്തെ ലാപ്പ് പോലെ നമ്മൾക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കില്ല സോ ഈ മാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ വൺ ഓഫ
നോർമൽ യൂസറിന് ധാരാളമാണ് എനിക്കും ഇപ്പോഴും ആ ഫൈറ്റ് ട്വൽവാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇതിൻ്റെ ആമസോൺ പർച്ചേസ് ലിങ്കിന് എന്തായാലും താഴെ ഇടാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ യുർ ഓൺ മെത്തേഡിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നയൻറ്റി വാട്ട് ഹവർ ബാറ്ററി ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് കമ്പനി പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ആണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് അത്രയും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്തായാലും കമ്പനി പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ യൂസേജിൽ നോർമൽ യൂസേജ് അത് മീൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഇറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ചാർജിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ ഹവർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവർ മാക്സിമം കിട്ടും കാരണം അത്രയും സി പി യൂസ് ചെയ്യും അത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യും ബട്ട് നിങ്ങൾ നോർമൽ യൂസേജ് വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അവിടെ ഐഡലാവും ഐ മീൻ അത്രയും പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല ആ ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇൻ മീഡിയം കുറച്ച് ഗെയിം കളിക്കുന്നു കുറച്ച് വീഡിയോ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ടുപോകാം സോ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഈ ഒരു യൂസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ബാറ്ററി ലൈഫ് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങൾ യൂസേജിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയത് മുതൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ഓർ വൺ ഇയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വൺ ഇയർ ആയിട്ടില്ല ആറ് മാസങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ എസ് യൂസിൻ്റെ സ്റ്റിക്സ് ജി ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ആറ് മാസത്തോളം ഞാൻ പവർ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അത് പവേർഡ് ആണ് അതായത് ഏത് സമയം ചാർജിങ്ങിലാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു അടിപൊളി ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ബാറ്ററി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓർ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബാക്കിലുള്ളത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അറുപത് ശതമാനം ആകുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ട് ഓഫ് ആവും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചാർജ് ആവില്ല അത് ലോങ് ബാറ്ററി ലൈഫിലും അതായത് ബാറ്ററി ചാർജിങ് സൈക്കിൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടി അത് സഹായിക്കും ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആസ് യൂസിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് ആസ് യൂസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള അതായത് വിൻഡോസ് ടെൻ ഹോമാണ് ഇതിൽ ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എഡിഷൻ ആണെങ്കിലും വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ആസ് യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് ഇലവൻ എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡോസ് ഇലവൻ ഓൾറെഡി അപ്ഗ്രേഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ വിൻഡോസ് ഇലവൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് വിൻഡോസ് ഇലവൻ സപ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനലി അബൌട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ആമസോണിൽ ഞാൻ നോക്കിയാലും കൂടുതൽ പേര് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്ററി ലൈഫ് മാത്രമല്ല ഹീറ്റിങ്ങും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് കാരണം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലീറ്റ് ചൂടാവും ജസ്റ്റ് കിഡിങ് അങ്ങനെയല്ല ഐ മീൻ നല്ലവണ്ണം ചൂടാവും ഐ മീൻ ആവറേജിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടാവും അതായത് ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഒരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആർ ടി എക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ആണ് അത് പി സി ആണ് വലിയ ക്യാബിനറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത്രയും നമ്മൾക്ക് വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ട് കാറ്റകത്തേക്ക് പോയി കയറും പുറത്തേക്ക് പോകും അത്രയും വലിയ ക്യാബിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് ഹീറ്റാകുന്നുണ്ട് സോ അത്രയും വലിയ ക്യാബിനറ്റിൽ വെക്കേണ്ട പ്രൊസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ജി പി യു എല്ലാം ഈ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലാപ്ടോപ്പ് രൂപത്തിൽ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ് അത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സോ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇത്രയും പവർഫുൾ ലാപ്ടോപ്പ് അതേപോലെ ആർ ടി എക്സ് സീരീസിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ ഈ ചെറിയ സാധനത്തിൽ കുത്തി നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി അത് ചൂടാവും അത് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അല്ല കാറ്റ് പോകാൻ അത്ര വലിയ സ്ഥലം ഉള്ളൂ അത് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് സോ ലാപ്ടോപ്പ് ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ചൂടാവും അത് നോർമൽ ആണ് അത് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അല്ല പക്ഷേ സാധാ നോർമൽ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തവർ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ്ലി
ആണ് ഹെവിയാണ് ചൂടാവും ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറവായിരിക്കും ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലൗഡ് അല്ല എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല അതായത് ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടി വാ വണ്ടർഫുൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനില്ല കൊടുത്ത പൈസയൊക്കെ ഓക്കെ ആയ സൗണ്ട് ആണ് വളരെ ലൗഡ് അല്ല വളരെ ലോ അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് ഇലവനിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് ഇലവനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്കിന് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊസീജർ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പ് വിൻഡോസ് ഇലവൻ ആയിട്ട് ബൂട്ടായിരിക്കുകയാണ് വിൻഡോസ് ഇലവൻ ആണ് സോ വിൻഡോസ് ഇലവൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് മാർ സ്റ്റാർട്ട് ബാർ മിഡിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വിൻഡോസ് ഇലവൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വേറെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വിൻഡോസ് ലെവലിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ലെങ്തി ആക്കി മാറ്റുന്നില്ല സോ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത ലാപ്ടോപ്പിന് പോരായ്മയായിട്ട് ഇനി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത് ക്യാമറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ പേഡാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പോരായ്മയാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ അതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പോരായ്മയായിട്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ഹീറ്റിങ് അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പവർ ചെയ്തിട്ട് ഗെയിം കളിക്കണം അതായത് ഗെയിം മാത്രമല്ല ജി പി യു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് പവറിൽ റണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്ത് വരില്ല സോ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് അൾട്രാ മോഡിൽ ഇടാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടഫ് ഗെയിമിംഗ് അതായത് ഈ എസ് യൂസിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് സീരീസിൽ വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് എസ് യൂസ് ടഫ് സീരീസിലെ ഗെയിമിംഗ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ എൻ്റെ റിവ്യൂ സോ അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് മീ ഫർഹാൻ ബിൻ ഫസിൽ ഹിയർ സൈനിങ് ഔട്ട് പിന്നെ പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബൈ ബൈ